Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse heter jag. Och jag befinner mig i mitt vardagsrum för att idag så ska vi prata om Ikeas nya smarta hemsatsning. Men innan vi börjar så vill jag göra lite reklam för min egen Facebookgrupp Rabattbubblan. Och idag så har det faktiskt lite Ikea-relevans för att Ikea har ju fina rabatter ibland. Just nu när detta spelas in, till och med den, ska vi se... 6 november så är det 30% på kallaxhyllor för alla ikea familjemedlemmar Och det och andra riktigt bra rabatter missar du inte om du hänger i rabattbubblan på Facebook. Nu går vi vidare med att kolla på dirigera hubben. Här inne i städskrubben och här ser vi då nya Ikea dirigera. Där uppe har vi den gamla trådfri gateway som ju har slutat tillverkas och säljas där med. Och bra var väl det. Det var ju aldrig riktigt ett bra system. Min, min samling av gamla trollfri-grejer prylar och ligger i köket här som jag har då fått ta fram. För att det är ju samma, bortsett från Gateway så är det då samma grejer vi använder till nya. Och då kanske man undrar, men blev det inte samma problem med nya systemet om det är de gamla grejerna? Nej, nej. Det har funkat riktigt, riktigt bra att koppla ihop allting här idag. Och jag ska fortsätta prata om den enkelheten och den glädjen det har varit att hitta tillbaka till Ikeas smarta hemsystem. Men först ska jag gå in på lite nördiska då till de som är lite, ja, har ett lite större intresse än att bara kunna tända och släcka lamporna med telefonen eller fjärrkontroll. Eller dra ner och upprullga och så vidare. För det har pratats mycket om Thread och Matter på den här dirigera saken då. Och... Jag kan säga redan nu att Matter, den är inte Matter-certifierad för stunden. Det kommer inom de närmsta månaderna har Ikea lovat. Och när det kommer till Thread så Ikea har inga egna Thread-produkter för närvarande. Och den kan inte heller på något sätt koppla upp för närvarande via Ikea-appen i alla fall mot andra Thread-produkter. Så att dirigera för stunden är... En ny version av gamla Ikea trådfri har varit. Fast då betydligt mer välfungerande. För de andra som inte vet vad Matter och Thread är. Det är ett ämne för en annan video. Men generellt sett så kan man säga att allting ska kunna prata med allting. Så vi ska inte behöva liksom tänka så mycket på vem som tillverkar olika saker. och så Allting ska fungera på Google Home och Apple HomeKit och så. Hubben i sig dirigerar. Den är mycket trevligare finish på. Det är USB-C. Tyvärr är det inte laddaren som följer med USB-C. Så att det är USB-A till USB-C som gäller. Lite onödigt där tycker jag. Vi vill ju egentligen bara att allting ska vara USB-C. Men det är ju sån liten grej i sammanhanget. Den går att hänga upp. Vi har Ethernet. Vi har en ny parkhoppningsknapp här bak. Vi behöver inte scanna någon QR-kod. Vi har HomeKit-koden däremot här baksidan. Så om vi då går in på... Det roliga, det vill säga när vi ska koppla ihop eller upp allting. Och det var ju det här som var lite mäckigt förr i tiden. Så var vi tvungna först att koppla fjärrkontroller eller de olika kontrollerna till gateway. Och sen skulle då koppla upp på lampan. Nu funkar det inte alls på det sättet längre. Utan nu är det bara att ta fram mobilen och lägga till i vilken ordning vi vill. Vi börjar med lamporna här och få en väldigt pedagogisk instruktionsvideo. Där vi får reda på exakt hur vi ska trycka då på knappen här av och på för att återställa lampan. Och sen när den börjar blinka så kopplar vi upp den mot appen. Vi kan flytta den enkelt mellan rum. Vi kan döpa den enkelt. Max 25 tecken. Den var lite tråkig den. Det får inte plats med allt för många utsvängningar i titlar där kan jag säga. Den stora lampan i det lilla fönstret och sådär. Sen så när det är gjort så kan vi lägga dit en kontroll och när vi väl har gjort det så får vi då möjligheten att bestämma om vi vill kontrollera bara en lampa eller alla lampor. Vi kan ha, lägga till fler kontroller hur mycket vi vill och säga att en kontroll ska kontrollera en lampa men en annan kontroll ska kontrollera båda lamporna. Detsamma gäller med rullgardinerna här att vi kan enkelt... Lägga dem i vilket rum vi vill ha och kan vi ha olika kontroller för en som tar alla tre som vi har här i vardagsrummet. 
Eller, och sen en som bara tar den till dörren och en som tar de andra två. I detta fallet tar jag inte en för alla tre för vi drar aldrig ner de tre samtidigt. Den ena är för dörren då, det är väldigt sällan den går ner. Så jag har en som drar ner de här två och så har jag en som drar ner den där borta. Och rullgardinerna, det har aldrig varit så lätt att para ihop dem kan jag säga. Det gick direkt och det var väl någonting som behövde så här tio gånger och... Och sen be till vilken gud man nu trodde på för att det skulle fungera förra gången. Och sen har de ett konstigt flöde där den här förstärkaren skulle in först. Kanske, det beror lite på. För att de rullade in och har en lite sämre täckning och så. De meshar ju inte heller. Så alltså det vill säga alla Ikea-grejer, de bildar ett och samma nätverk. Som ligger utanför det trådlösa nätverket. Men det, ja, rullgardinerna kan bara ansluta till det. Men de kan inte sända ut några signaler. Och då har man den här... Har man den här förstärkaren som följer med alla rullgardiner som i sin tur meshar då. Men nu får man ändå installera den som vilken enhet som helst bara och sen så kan man lägga till gardinerna hur man vill. Så. Mega enkelt. Ja, riktigt nice. Det här nicea gränssnittet ni nu har sett. Det som eh, både är logiskt och enkelt att använda och eh, rent grafiskt och även eh, processerna så att säga för att få ihop fjärrkontroller och lampor och så vidare. Den heter, det är en ny app som också heter Home Smart. Den gamla appen heter Home Smart 1 numera och den har fått en vit ikon så att ladda hem den nya. Många har efterfrågat att man bara ska kunna flytta över sitt system från det gamla, gamla till det nya som går inte utan man får installera om allt på nytt. Men det är riktigt smidigt för här nere då så har jag fyra stycken lampor på en och samma brytare. Vi ja, återställer allihopa då för att med av och på här då. Och sen så kan den då hitta alla lampor samtidigt. Och dessutom så när den gör det så får vi frågan om vi ska gruppera dem så att det blir som en lampa. Rörelsesensorn då som man kan sätta av och på här. Man kan inte vilja att det här ska tändas och släckas på dagtid. Nu är det rätt mörkt här ändå så. Men då kan man numera ställa in när den här rörelsesensorn ska vara aktiv. Antingen alltid eller bara mellan vissa tidpunkter. Och också i appen då hur länge den ska vara aktiv. Faktum är att det enda som var lite jobbigt med det här var att jag var tvungen att rensa här på det här cyborget här. Som ett extra knäcket som luftrenare som dessutom är uppkopplad till Ikea Homesmart. För paningsknappen sitter ju under själva skivan här då. Men då fick jag också möjlighet att dammsuga det yttre filtret då på eh, luftrenaren. Det enda filtret som är dammsugningsbart. HEPA-filtret måste bytas ut. Så där har ni. Ikea Home Smart med nya dirigera hubben som är liksom hjärtat i det här. Och det har funkat riktigt bra. Det är roligt helt plötsligt att börja använda det igen. Jag använder inte det här till lampor för jag har ju ett system från Wiser som där lampknapparna är uppkopplade istället. Så att jag slipper det här problemet med att man bryter strömmen och så. Och därmed funkar liksom inte systemet alls då. Men för luftrenan, rullgardinerna och vad som komma skall. Jag har väl en känsla av att Ikea kommer satsa rätt mycket på det här nu. För nu har man, en, nu har man den grunden att stå på som man skulle haft från början egentligen. För, för det så är det verkligen värt att använda det igen. Och ja, har du en lägenhet eller vill du inte eller, vill du inte, eller har du inte råd att byta ut alla brytare och så till uppkopplade varianter. Så är ju det här ett jättebra instegssystem helt plötsligt. Och numera då också enkelt att använda. Stabiliteten, ja, jag provade det här, jag har provat det här i dygn nu. Det kommer komma en video till här där jag visar hur jag installerar allting. Så det blir mer en installationsguide. Och där kommer jag också visa hur man kopplar upp det igen då till Apple HomeKit och Google Home och sådär. Så se till att prenumerera så hörs vi och syns vi i nästa video. Tumma upp på det kanske, vem vet, vem vet. Ha det bra, hej!